Оперативна інформація станом на 12.00 15 березня щодо російського вторгнення. Триває 20-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Стан, положення, характер дій Сил оборони суттєвих змін не зазнали. Сили оборони України продовжують успішно протистояти окупантам. Протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, вирішення проблем питань з логістичного забезпечення окупаційних військ, що діють на території України. Неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруському Гомелі і Бобруйську. На Волинському напрямку противник утримує угрупування на охороні українсько-білоруського державного кордону. При цьому зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ. На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межегірська-Лютіш. Водночас окупанти не мали успіху у захопленні Макарова. На Сіверському напрямку противник намагається наростити угрупування, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів. На Слобожанському напрямку головною метою протистояння лишається оточення міст Суми та Харків. На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат та відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії. На Південно-Бузькому напрямку ворог активних дій не здійснює, намагається утримати раніше захоплені позиції. Не маючи успіху на основних напрямках дій, окупаційні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права продовжують наносити ракетні та авіаційні удари по цивільних об'єктах, мирному населенню та об'єктах критичної інфраструктури. Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат та посилення угрупування на напрямках, де ворог був розбитий вщент українськими захисниками. Разом переможемо! Слава Україні!